பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு பாடம் மூணு இயற்கணிதம் அணிகள் பாடத்தில் பக்கம் நூற்றி ஐம்பதில் ஆறாவது கணக்கு போட போகிறோம் கேள்வியில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் நாலு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இரண்டு மூணு ஈக்குவல் டு நாலு ஆறு எனில் எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் மதிப்புகளை காண்க இதுதான் கேள்வி கேள்வி புரியுதா இல்லையா கேள்வியில் என்ன கேட்குறாங்க எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் மதிப்புகளை காண்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்க்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் விடை கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா கணக்கு முடிந்தது போடலாமா இப்போ இந்த கணக்கை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதணும் தீர்வு எக்ஸ் நாலு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இரண்டு மூணு ஈக்குவல் டு நாலு ஆறு கணக்கை எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த அணிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் இருக்கு இந்த எக்ஸால் நாலு பெருக்கணும் இந்த எக்ஸால் மைனஸ் மூணு பெருக்கணும் பெருக்கலாமா நாலையும் எக்ஸையும் பெருக்குனா என்ன வரும் நாலு எக்ஸு மைனஸ் மூணையும் எக்ஸையும் பெருக்குனா என்ன வரும் மைனஸ் மூணு எக்ஸு இந்த எக்ஸால் நாலு பெருக்கணும் நாலு எக்ஸு இந்த எக்ஸால் மைனஸ் மூணு பெருக்கணும் மைனஸ் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க இந்த அணிக்கு முன்னாடி ஒய் இருக்கு இந்த அணிக்கு முன்னாடி ஒய் இருக்கு அப்போ இந்த ஒய்யால் மைனஸ் இரண்டு பெருக்கணும் இந்த ஒய்யால் மூணு பெருக்கணும் இந்த ஒய்யால் மைனஸ் இரண்டு பெருக்குனா என்ன வரும் மைனஸ் இரண்டு ஒயின்னு வரும் மைனஸ் இரண்டு ஒய் மைனஸ் இரண்டு ஒய் இந்த ஒய்யால் மூணு பெருக்குனா என்ன வரும் மூணு ஒய் மூணு ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த அணி அப்படியே தான் இருக்கும் நாலு ஆறு இப்ப சமப்படுத்தணும் நாலு எக்ஸு பிளஸ் மைனஸ் இரண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு சமப்படுத்தணும் நாலு எக்ஸு நாலு எக்ஸு பிளஸ் மைனஸ் இரண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு சமப்படுத்தியாச்சு அடுத்தது இங்கே சமப்படுத்தணும் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஒய் ஈக்குவல் டு ஆறு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த நாலு சமக்குறி தாண்டி இந்த பக்கம் வரணும் என்ன ஆகும் மைனஸ் நாலாக மாறும் நாலு எக்ஸு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸு மைனஸு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸு மைனஸு இரண்டு ஒய் இரண்டு ஒய் இந்த நாலு இந்த பக்கம் வரணும் என்ன ஆகும் மைனஸ் நாலாக மாறும் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் இந்த நாலு இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லைனா ஜீரோ இருக்கும் 
அடுத்தது இந்த ஆறு சமக்குறி தாண்டி இந்த பக்கம் வரணும் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆறாக மாறும் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஒய் இந்த ஆறு சமக்குறி தாண்டி இந்த பக்கம் வருது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆறாக மாறும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஜீரோ போடணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் எக்ஸுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்க்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும் போடலாமா இப்போ இந்த சமன்பாட்டை குறுக்கு பெருக்கல் முறையில் நாம் தீர்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் நாலு மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் நாலு நாலு மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் நாலு எழுதியாச்சு அடுத்து திரும்ப இதே நம்பரை இன்னொரு தடவை எழுத போகிறோம் நாலு மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் நாலு ரெண்டு தடவை திரும்ப எழுதியிருக்கோம் நாலு மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் நாலு எழுதியாச்சா இதே நம்பரை திரும்ப இன்னொரு தடவை இருக்கும் நாலு மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் நாலு எழுதியாச்சா அதே போல் இந்த சமன்பாட்டுக்கும் எழுதணும் மைனஸ் மூணு அடுத்தது ப்ளஸ் மூணு அடுத்தது மைனஸ் ஆறு ஒரு தடவை எழுதியாச்சு திரும்ப இன்னொரு தடவை எழுதணும் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் ஆறு இது மாதிரி எழுதுனா கணக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு தடவை திரும்ப எழுதியிருக்கும் ஓகேவா அடுத்து என்ன செய்யணும்னா முதல்ல ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் இதை அடிச்சுருங்க கடைசியாக ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் இதையும் அடிச்சுருங்க இது நமக்கு தேவையில்லை அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த நாலு நம்பரையும் எக்ஸுக்கு விடை கண்டுபிடிக்க குறுக்கு பெருக்கல் செய்யணும் அடுத்தது இந்த நாலு நம்பரையும் ஒய்க்கு விடை கண்டுபிடிக்க குறுக்கு பெருக்கல் செய்யணும் அடுத்தது இந்த நாலு நம்பரையும் மார்லி உறுப்புக்காக குறுக்கு பெருக்கல் செய்யணும் குறுக்கு பெருக்கல் செய்யும் பொழுது மேலேருந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு பெருக்கணும் அடுத்தது கீழேருந்து மேலே பெருக்கணும் கீழேருந்து மேலே பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மைனஸ் போட்டுட்டு தான் பெருக்கணும் குறுக்கு பெருக்கல் செய்யும் பொழுது முதலில் மேலேருந்து கீழே பெருக்கணும் அதன் பிறகு மைனஸ் போட்டுட்டு தான் கீழேருந்து மேலே பெருக்கணும் இப்போ எக்ஸுக்கு விடை கண்டுபிடிக்க குறுக்கு பெருக்கல் செய்யணும் எக்ஸ் பை இந்த நாலு நம்பரையும் சேர்த்து குறுக்கு பெருக்க செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே பெருக்கணும் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ரெண்டார் பன்னெண்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் இங்கே மைனஸ் போட்டுட்டு தான் கீழே இருந்து மேலே பெருக்கணும் இங்கே மைனஸ் போட்டுட்டு தான் கீழே இருந்து மேலே பெருக்கணும் பெருக்கணும் என்ன வரும் மூணையும் நாலையும் பெருக்கணும் என்ன வரும் இது ப்ளஸ் மூணு இது மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸு மைனஸு அதை சின்ன ப்ராக்கெட்டில் போடுங்க ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸு மைனஸு மூணையும் நாலையும் பெருக்கணும் பன்னெண்டு மைனஸ் நம்பர் வர்றதால் சின்ன ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதணும் அப்போ தான் தப்பு இல்லாமல் வரும் அடுத்து என்ன செய்யணும் ஒய்க்கு விடை கண்டுபிடிக்க குறுக்கு பெருக்க செய்யணும் அடுத்தது இந்த நாலு நம்பரையும் குறுக்கு பெருக்க செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே பெருக்கணும் மைனஸ் நாலையும் மைனஸ் மூணையும் பெருக்கணும் மைனஸ் இந்த மைனஸு ப்ளஸ்ஸு நாலையும் மூணையும் பெருக்கணும் பன்னெண்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் மைனஸ் போடணும் மைனஸ் போட்டுட்டு தான் கீழே இருந்து மேலே பெருக்கணும் மைனஸ் போட்டுட்டு தான் கீழே இருந்து மேலே பெருக்கணும் அப்போ இது மைனஸ் ஆறு இது ப்ளஸ் நாலு அப்போ என்ன ஆகும் ஆறுனா இங்கே இருபத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி நாலு 
மைனஸ் இருபத்தி நாலு அடுத்து என்ன செய்யணும் மார்லி உறுப்புக்கு குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணணும் மார்லி உறுப்புக்கு குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணணும் மார்லி உறுப்புனா ஒன்று போட்டு எழுதணும் மார்லி உறுப்புக்கு என்ன செய்யணும் ஒன்று போட்டு எழுதணும் இப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருந்து கீழே பெருக்கணும் நாலையும் மூணையும் பெருக்கணும் பன்னெண்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் மைனஸ் போட்டுட்டு தான் கீழே இருந்து மேலே பெருக்கணும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு மூணையும் ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஆறு இதுதான் குறுக்கு பெருக்கல் அடுத்து என்ன செய்யணும் இதை சுருக்கணும்னு ப்ளஸ் பன்னெண்டு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு ஒய் பன்னெண்டு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு இருபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்க பன்னெண்டில் ஆறு போச்சுன்னா ஆறு அடுத்து இன்னும் சுருக்கணும் ஏக்ஸ் பை பன்னெண்டையும் பன்னெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஒய் பை இருபத்தி நாலும் பன்னெண்டும் முப்பத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்க ஏழு ஆறு இப்போ எக்ஸுக்கு விடை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸு பை இருபத்தி நாலு இதையும் மாரலி உறுப்புக்கு வந்ததில் இதையும் சமப்படுத்தணும் எக்ஸு பை இருபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்க ஏழு ஆறு எக்ஸுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸு பை இருபத்தி நாலு இதையும் மாரலி உறுப்புக்கு வந்ததையும் ஒன்றுங்க ஏழு ஆறையும் சமப்படுத்தணும் எக்ஸுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸு பை இருபத்தி நாலு இதையும் ஒன்றுங்க ஏழு ஆறையும் சமப்படுத்தணும் இது ரெண்டுத்தையும் சமப்படுத்தணும் சமப்படுத்தியாச்சா இப்போ இதை சுருக்கணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இருபத்தி நாலு என்னவா இருக்கிறது வகுத்தலாக இருக்கிறது பைனா வகுத்தல் வகுத்தலாக இருக்கிறது வகுத்தல் இருபத்தி நாலு சமக்குறி தாண்டி போச்சுன்னா என்ன ஆகும் பெருக்கலாக மாறும் வகுத்தல் இருபத்தி நாலு பெருக்கல் நம்பராக மாறிவிடும் அப்போ ஒன்றுங்க ஆறு எண்டு இருபத்தி நான்கு இப்போ இதை சுருக்கணும் ஏக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓர் ஆறு ஆறு நாலாறு இருபத்தி நாலு அப்போ விடை என்ன வருது ஓர் நாள் நாலு எக்ஸுக்கு விடை நாலு அடுத்து என்ன செய்யணும் ஒய்க்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒய்க்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் ஒய்ங்க முப்பத்தி ஆறு இதையும் ஒன்றுங்க ஆறு மார்லி உறுப்பையும் சமப்படுத்தணும் ஒய்ங்க முப்பத்தி ஆறு இதையும் ஒன்றுங்க ஆறு மார்லி உறுப்பையும் சமப்படுத்தணும் ஒய்ங்க முப்பத்தி ஆறு சமக்குறி ஒன்றுங்க ஆறு இப்போ ஒய்க்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் இந்த முப்பத்தி ஆறு என்னவாக இருக்கிறது வகுத்தலாக இருக்கிறது பைன வகுத்தலாக இருக்கிறது வகுத்தல் நம்பரு சமக்குறி தாண்டி போச்சுன்னா என்னவாக மாறும் பெருக்கலாக மாறும் அப்போ ஒன்றுங்க ஆறு பெருக்கல் முப்பத்தி ஆறு அடுத்து என்ன செய்யணும் இதை சுருக்கணும் ஓர் ஆறு 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 முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஒய்க்கு விட என்ன ஓர் ஆறு ஆறு எக்ஸுக்கு விடை நாலு ஒய்க்கு விடை ஆறு பாருங்க கணக்கில் என்ன கேட்டாங்க எக்ஸுக்கு விடை கேட்டாங்க ஒய்க்கு விடை கேட்டாங்க அப்போ தீர்வு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாலு ஒய் ஈக்குவல் டு ஆறு இதுதான் ஆன்சர் கணக்கு முடிந்ததா இதுக்கு தான் அஞ்சு மார்க் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்